हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग यह है आप सभी का प्यारा सा चैनल जैन क्लासेस और दोस्तों मैं हूं शिवम पांडे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर से अभी तक जो भी क्वेश्चंस नीट के पिछले थर्टी इयर्स के एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ऑलरेडी ढेर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिनके क्वेश्चंस को हमने पहले से अपलोड कर रखा है प्लीज अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखें और इस वीडियो को भी देखें तो दोस्तों इस चैप्टर से अभी तक कुल एटी सिक्स पूछे गए नेट के एग्जाम में तो इसे हम कह सकते हैं कि एवरी ईयर थ्री फोर क्वेश्चन का रिश्यू रहा है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने का टॉपिक वन है एनिमल हजबेंड्री एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमोजाइगस प्योर लाइंस इन कैटल कैन बी ऑप्टेन बाय कैटल के अंदर होमोजाइगस प्योर लाइंस कैसे ऑप्टेन किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है ऑप्शन ए मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड ऑप्शन बी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑप्शन सी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑप्शन डी मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड और दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड यह क्वेश्चन 2017 में आया था और एनसीआरटी से ही है क्वेश्चन नंबर टू आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटी ऑफ एनिमल हजबेंड्री बिकॉज इट आउट ब्रीडिंग एनिमल हजबेंड्री का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटी है क्योंकि ऑप्शन ए इट इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के प्योर लाइन को प्रोड्यूस करने में यूजफुल है ऑप्शन बी इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने में उपयोगी है ऑप्शन सी एक्सपोजेज हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर इलिमिनेटेड बाई सिलेक्शन हार्मफुल रेसेसिव जीन को एक्सपोज करता है जो कि सिलेक्शन के द्वारा इनमेट किया जा सकते हैं एंड ऑप्शन डी हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपोरियर जीन्स सुपीरियर जीन को इकट्ठा करने में एक्यूमुलेट करने में मदद करता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटी ऑफ एनिमल हजबेंड्री बिकॉज इट इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच इनमें से कौन सा पेयर मिस मैच है ऑप्शन ए ए पी सिंडिका हनी सही है ऑप्शन बी कीनिया लेका लेक ये भी सही है ऑप्शन सी बॉम्बिक्स मोरी सिल्क ये भी सही है एंड ऑप्शन डी पाइला ग्लोबोसा पर्ल एक गलत है बिकॉज पर्ल इज ऑप्टेंड फ्रॉम पिंटाडा वेलगरिस पिंटाडा वेलगरिस से ऑप्टेंड होता है पर्ल क्वेश्चन नंबर फोर कंपेयर टू बुल अ बुल ब्लॉक इज डोसाइल बिकॉज ऑफ अगर एक बुल से हम तुलना करें तो एक ब्लॉक जो होता है वो डोसिल होता है क्योंकि ऑप्शन ए हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोन ऑप्शन बी लोअर लेवल्स ऑफ ब्लड टेस्टोर ऑप्शन सी लोअर लेवल्स ऑफ एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन इन इट्स ब्लड ऑप्शन डी हाई लेवल्स ऑफ थारॉक्सिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द ब्लॉक इज टेस्टेटेड एंड देयर फॉर सिक्रिएशन ऑफ टेस्टोर इज नॉट एडिक्यूएट मींस लोअर लेवल्स ऑफ ब्लड टेस्ट रेस्टोरेंट या क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री इनमें से कौन सा पोल्ट्री का वायरल डिजीज है ऑप्शन ए कोरिया ऑप्शन बी न्यू कैसल डिजीज ऑप्शन सी पास्टिस एंड ऑप्शन डी सेलमोनिलोसिस करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यू कैसल डिजीज इज अली Contagious generalized viral disease of domestic poultry and wild birds characterized by gastrointestinal, respiratory and nervous signs. Question number six: Which one of the following is the most suitable medium for culture of Dorsophila melanogaster? Dorsophila melanogaster का कल्चरिंग करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा मीडियम होता है? Option A: Agar Agar. Option B: Ripe banana. Option C: Cow dung. And option D: Moist bread. Correct answer is option B. राइप बनाना द मोस्ट सुटेबल कल्चर मीडियम फॉर डॉक्टर इज राइप बनाना क्योंकि बनाना पे सबसे अच्छा कल्चरिंग हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन 
द वर्ड्स हाईली प्राइज उल इल्डिंग पासमीना ब्रिडिज वर्ड का सबसे जो महंगा उल बिकता है पासमीना ठीक है उसका जो ब्रीड होता है क्या है ऑप्शन ए गोट ऑप्शन बी सिप ऑप्शन सी गोट सिप क्रॉस एंड ऑप्शन डी कश्मीर सिप अफगान सिप क्रॉस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोट क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोट द वर्ड हाईली प्राइज ओल इल्डिंग पैसमिना बेड इज द अंडर फॉर ऑफ कश्मीरी एंड टिबतन गोट्स कश्मीर और तिब्बत के गोट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच इंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव उल दहतूस इनमें से कौन सा बेड है जो कि इंडेंजर्ड है और वर्ड का सबसे अच्छा हल्का गर्म रखने वाला सबसे कीमती ऊल प्रोवाइड करता है सहतूस ठीक है ऑप्शन ए चिरु ऑप्शन बी नील गाय ऑप्शन सी चीतल एंड ऑप्शन डी कश्मीरी गोट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कश्मीरी गोट यही क्वेश्चन 2005 में पूछा गया और वही क्वेश्चन 2003 में पूछा कश्मीरी गोट ही क्या है पश्मीना बिट देता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके मोड को बदल करके अलग तरह से पूछा गया लेकिन क्या सेम चीज क्वेश्चन नंबर नाइन इन लेटर बर्ड्स रेपडी का एक्सपेरिमेंट वाट सेल बी यूज टू ऑप्टेन स्टेप्टोमाइसिन रजिस्टेंट स्टेन लेटर बर्ड के रेपडिका स्टेन में एक्सपेरिमेंट में किस चीज का यूज किया जाए ताकि स्टिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस सिस्टम मिल सके ऑप्शन ए मिनिमल मीडियम एंड स्टिप्टोमाइसिन ऑप्शन बी कंप्लीट मीडियम एंड स्टिप्टोमाइसिन ऑप्शन सी ओनली मिनिमल मिनिमल मीडियम एंड ऑप्शन डी ओनली कंप्लीट मीडियम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंप्लीट मीडियम एंड स्टिप्टोमाइसिन क्वेश्चन नंबर टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू हनी बीच इनमें से हनी बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन ए एपी सिंडिका इज द लार्जेस्ट वाइल्ड हनी बी इन इंडिया एपी सिंडिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा हनी बी है जो कि इंडिया में पाया जाता है ऑप्शन बी हनी इज प्रीडोमिनेटली सुक्रोज एंड एरेबिनोज हनी क्या होता है प्रीडोमिनेटली सुक्रोज और एरेबिनोज होता है ऑप्शन सी बी बैग्स इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हनी बी बी बैग्स हनी बी का एक बेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड ऑप्शन डी कॉम्युनिकेशन इन हनी बीच वॉज डिस्कोर्ड बाई कॉल ऑन फ्रिश हनी बी के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसकी खोज कार्ल वन फ्रिश ने की थी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल वन फ्रिश हनी बी के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसकी खोज कार्ल वन फ्रिश ने ही की थी यही करेक्ट आंसर है यह क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 द वर्कर हनी बी नॉर्मली लिव्स फॉर अबाउट वर्कर हनी बी जो होते हैं नॉर्मली कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं ऑप्शन ए फिफ्टीन डेज ऑप्शन बी थर्टी डेज ऑप्शन सी नाइनटी डेज एंड ऑप्शन डी टेन डेज करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइनटी डेज नाइनटीन नाइनटी नाइन में पूछा भी गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली यूज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सुपर मूल काउज इनमें से कौन से तरीके का हाल में इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि सबसे ज्यादा सुपर मिल्क काउ को प्रोड्यूस किया जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करे ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाई पेडिग्रीड बुल ओनली एक पेडिग्री बुल के द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाए ऑप्शन बी सुपर ऑवलेशन ऑफ हाई प्रोडक्शन काउ ओनली केवल हाई प्रोडक्शन काउ का ही सुपर ऑवलेशन किया जाए ऑप्शन सी इम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन ओनली केवल इम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए एंड ऑप्शन डी अ कम्बिनेशन ऑफ सुपर ऑवलेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन इन टू अ कैरियर काउ तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्वेल्व में ऑप्शन डी अ कम्बिनेशन ऑफ सुपर ऑवलेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन इन टू अ कैरियर काउ सरगेट मदर सभी का एक कम्बिनेशन एक कैरियर काउ के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाए और फिर उससे ब्रीडिंग कराई जाए बर्थ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द सिल्क वर्म इफ नो जो एनाइल हारमोन इज प्रेजेंट वेन इट माउल्ट इट विल अगर एक सिल्क वर्म के अंदर कोई भी जो एनाइल हारमोन प्रेजेंट ना हो जब वह माउल्टिंग करता है तो क्या होगा ऑप्शन ए डाई ऑप्शन बी मोल्ट इन टू इन लार्वल स्टेज ऑप्शन सी मोल्ट इन टू एंड ऑप्शन डी मोल्ट इनटू एन एडल्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोल्ट इनटू इनोदर लार्वल स्टेज 1997 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 हनी इज हनी क्या होता है ऑप्शन ए एसिडिक ऑप्शन बी अल्कलाइन ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी एसिडिक व्हेन फ्रेश एंड अल्कलाइन व्हेन ओल्ड 
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एसिडिक द पी एच ऑफ फनी रेंजेस फ्रॉम थ्री पॉइंट फोर टू सिक्स पॉइंट वन एंड एवरेज बींग थ्री पॉइंट नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पॉस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व हीटिंग फॉर पॉस्चुराइजेशन मिल्क का जब पॉस्चुराइजेशन किया जाता है तो वहां पे कितने देर तक गर्म किया जाता है ऑप्शन ए सिक्सटी मिनट्स एट अबाउट नाइन्टी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी थर्टी मिनट्स एट अबाउट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी थर्टी मिनट्स एट अबाउट सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी सिक्सटी मिनट्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज अ मेथड ऑफ पार्सियली स्टेलाइजेशन ऑफ हीटिंग मिल्क एट सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स या क्वेश्चन नाइनटीन नाइनटी सिक्स में पूछा गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द अर्लीस्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वाज मोस्ट लाइकली द कौन सा एनिमल है जिसका सबसे पहले मैन ने डोमेस्टिकेशन किया उसे पालना शुरू किया ऑप्शन ए हॉर्स ऑप्शन बी काउ ऑप्शन सी डॉग एंड ऑप्शन डी पिग करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉग क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक इंडियन फिश इनमें से कौन सा एक्सकोटिक इंडियन फिश है ऑप्शन ए कटला कटला ऑप्शन बी हेट्रोनिमोस्टिस फॉसिलिस ऑप्शन सी साइप्रिनस कार्पियो एंड ऑप्शन डी लेबियो रोहिता करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइप्रिनस कार्पियो 1996 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 एटीन द सिल्कवर्म सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्कवर्म सिल्क किसका प्रोडक्ट होता है ऑप्शन ए कुटिकल ऑफ द लार्वा ऑप्शन बी कुटिकल ऑफ द एडल्ट ऑप्शन सी सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा एंड ऑप्शन डी सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द एडल्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल इज क्वेश्चन With legume or grass posture to improve soil structure and fertility is called. एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं हैं लेग्यूम या ग्रास पॉस्टर से ताकि सोयल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी मेंटेन है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए ले फार्मिंग ऑप्शन बी काउंटर फार्मिंग ऑप्शन सी स्ट्रिप फार्मिंग एंड ऑप्शन डी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ले फार्मिंग द ग्रोइंग ऑफ ग्रास और लेग्यूम्स इन रोटेशन विच Green are tilled crops as a soil conservation measure is called lay farming. 2016 में पूछा गया. Question number 21. Which part of the tobacco plant is infected by Melodogyne incognita? Melodogyne incognita के द्वारा tobacco plant का कौन सा part infected होता है? Option A flower, option B leaf, option C stem, and option D root. Correct answer है option C. Sorry. ऑप्शन डी रूट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलेस फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कार्ड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर प्लांट या सीड्स का जो पूरा कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एलिल होते हैं सभी जीन्स के लिए एक क्रॉप के उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन ए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इमंग द सिलेक्टेड parents option b evaluation and selection of parents option c germ plant collection and option d selection of superior recombinants correct answer hai option c germ plant collection question number 23 green revolution in india occurred during india mein green revolution kis dauran hua option in 1960s option b 1970s option c 1980s and option d 1950s correct answer hai option e 1950s 2010 में आया था क्वेश्चन नंबर 24 जया एंड रत्ना डेवलप फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ जया रत्ना जिनको इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए डेवलप किया गया 
वे किसकी वराइटीज हैं ऑप्शन ए मेज ऑप्शन बी राइस ऑप्शन सी व्हीट एंड ऑप्शन डी बाजरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वेराइटी ऑफ हिमगिरी को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया ताकि और रस्ट पैथोजन के द्वारा जो भी डिजीज होते हैं उसके अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस डेवलप किया गया एक इसकी वेराइटी है ऑप्शन ए चिली ऑप्शन बी मेज ऑप्शन सी शुगर केन एंड ऑप्शन डी फिट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस ट्रांसजेनिक बासमती राइस की जो एक इम्प्रूव वेराइटी है उसके लक्षण के बारे में बात होने वाली है ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन उसे केमिकल फर्टिलाइजर और ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऑप्शन बी गिव हाई इल्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए हाई इल्ड देता है और विटामिन ए उसमें पर्याप्त होता है ऑप्शन सी इज कम्प्लीटली रजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ पैडी पेडी के सभी डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के लिए इसमें रेजिस्टेंस होता है एंड ऑप्शन डी गिव्स हाई इल्ड बट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा इल्ड तो बहुत देता है लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं होती है कोई खुशबू नहीं होती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिव हाई इल्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए बायो पेस्टिसाइड इनमें से कौन सा बायो पेस्टिसाइड के रूप में यूज नहीं किया जाता है ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा हार्जीनम ऑप्शन बी न्यूक्लियर पॉली हेड्रोसिस वायरस ऑप्शन सी जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस एंड ऑप्शन डी बेसिलस थोरिजेनिस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस इट इज अ प्लांट पैथोजन दैट काज इज ब्लैक रॉट इन कॉटन प्लांट क्वेश्चन नंबर थर्टी ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यू वुड सिलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो इथिनॉल बायो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए आप इनमें से किस प्लांट स्पीसीज को प्रायोरिटी दोगे ऑप्शन ए जी मेज ऑप्शन बी पोनगेमिया ऑप्शन सी जेट्रोफा एंड ऑप्शन डी ब्रेसिका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेट्रोफा जेट्रोफा इज यूज फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल जेट्रोफा इज जीनस ऑफ अप्रोक्सिमेटली वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव सुसुलेंट प्लांट स्रब सेंट्री समार डिस्टस लाइक जेट्रोफा कोरकोस फ्राम द फैमिली यू फॉर बी सी एम दोस्तों को थोड़ा अपने पूछने का तरीकों को बदल के पूछा गया एंड फिर 2008 में भी वैसे ही पूछा गया था थोड़ा हट करके अब देखो एट में पूछा गया कि किसको बायो सब्सटीट्यूट के रूप में यूज किया जाएगा फॉसिल फ्यूल के लिए और नाइन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के काम आ सकता है तो दोनों बातें वही है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कंसिडर द फॉलोइंग फोर मेजर्स ए टू डी दैट कुड बी टेकन टू सक्सेसफुल ग्रो चिक पी इन एन एरिया वेर बैक्टीरियल ब्लड डिजीज इज कॉमन इनमें से आपको ए से डी तक देखना है कि कौन से किस चीज को इनमें से हमने तो सक्सेसफुली हम चिकन पी को उस एरिया में ग्रो करा सकते हैं जहां पे बैक्टीरिया ब्लड डिजीज बहुत ही कॉमन है फर्स्ट है स्प्रे विथ बॉडियोक्स मिक्सचर सेकंड है कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिजीज पैथोजन थर्ड यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स एंड ऑप्शन फोर यूज ऑफ वेराइटीज रेजिस्टेंट टू द डिजीज तो फोर तो श्योर है कि उस वेराइटी का यूज जरूर करेंगे जो कि रजिस्टेंस उस डिजीज के अगेंस्ट हो उस वेराइटी में तो चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं टू एंड थ्री ऑप्शन बी वन एंड टू ऑप्शन सी थ्री एंड फोर एंड ऑप्शन डी वन एंड फोर और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थ्री एंड फोर हम के, केवल डिजीज फ्री सीट का यूज करेंगे और उस वेराइटी का यूज करेंगे जो कि उस डिजीज के अगेंस्ट रजिस्टेंस रखता हो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू 
which one of the following proved effective for biological control of nematodal disease in plants inme se kaun sa plant ke andar nematodal disease ko rokne ke liye biological agent ke roop mein kaun sa bahut hi acha kaam kiya option a pisolithus tinctorius option b pseudomonas cepacia option c gliocladium virens and option d paecilio myces lilacinus correct answer hai option d paecilio myces lilacinus question number 33 which one of the following is being utilized as a source of biodiesel in the indian countryside इंडिया में इनमें से कौन सा बायोडीजल के सोर्स के रूप में यूज किया जाएगा ठीक है यूटिलाइज किया जा रहा है इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्शन ए बीट रूट ऑप्शन बी शुगर किन ऑप्शन सी पोंगो पोंगेमिया एंड ऑप्शन डी यू फॉर्बिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोंगेमिया पिनाटा इज वन ऑफ द फ्यू नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज टू प्रोड्यूस सीड्स कंटेनिंग थर्टी टू फोर्टी परसेंट आयल इट इज ऑफन प्लांटेड एज एन ornamental and set tree but now a day it is considered as alternative source for biodiesel this species is commonly called pongam karanja or a derivation of these names pongami jatropha euphorbia or petrocrops question number 34 in maize hybrid vigor is exploited by मेज में हाइब्रिड विगर जो होता है किसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है ऑप्शन ए क्रॉसिंग ऑफ टू इन ब्रीड पेरेंटल लाइंस ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स ऑप्शन सी इंड्यूसिंग म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी बम्बॉर्डिंग द सीड्स विथ डीएनए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई क्रॉसिंग ऑफ टू इन ब्रीड पेरेंटल लाइन्स यह क्वेश्चन दो बार पूछा गया था टू और टू में क्वेश्चन नंबर थर्टी क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन मोनोकल्चर आर कौन से क्रॉप प्लांट्स हैं जो कि ओ जो वे क्रॉप प्लांट्स जो मोनोकल्चर में ग्रो किए जाते हैं आप सनी फ्री फ्रॉम इंट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिशन इंट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिशन से फ्री होते हैं ऑप्शन बी कैरेक्टराइज बाय पुअर रूट सिस्टम ऑप्शन सी हाई प्रोन टू पेस्ट एंड ऑप्शन डी लो इन इल्ड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाईली प्रोन टू पेस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फार्मर्स इन अ पार्टिकुलर रीजन वेयर कॉन्सर्ड दैट प्री मेच्योर एलोविंग ऑफ लिप्स ऑफ अ पल्स क्रॉप माइट कॉज डिजीज इन दिल्ड विच ट्रीटमेंट को बी मोस्ट बेनिफिशियल टू ऑप्टेन मैक्सिम से डेल्ड एक रीजन है जहां पे पल्स काफी का प्रोडक्शन होता है ठीक है वहां के फार्मर्स को बताया गया कि अगर आपके पल्स क्रॉप के लिप में एलोविंग हो रहा है तो उसके कारण आपके एल्ड में डिजीज हो सकती है अगर कौन सा तरीका अपनाया जाए तो उन्हें मैक्सिमम से डेल्ड मिलेगा ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट्स विद साइटोकॉन्ग विद स्मार्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ ऑल एलोलिप्स एंड स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लिप्स विद टू फोर फाइव ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एस टिक एसिड ऑप्शन सी अप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑप्शन डी फ्रिक्वेंट इरीगेशन ऑफ द क्रॉप करेक्ट आंसर है थर्टी सिक्स का ऑप्शन सी अप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम to promote synthesis of chlorophyll because iron promotes formation formation of chlorophyll and magnesium is an integral part of chlorophyll molecule so in the absence of these nutrients plants show chlorosis and leaves get yellow application of iron and magnesium to promote the synthesis of chlorophyll can cure the disease question number 37 triticel the first man made cereal crop has been obtained by crossing wheat with triticel ek pehla man made cereal crop hai iska hum kisi वेट का किससे क्रॉसिंग कराते हैं तो यह प्राप्त होता है ऑप्शन ए परलमिनेट ऑप्शन बी शुगर केन ऑप्शन सी बार्ले एंड ऑप्शन डी राई करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राई क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्यूरिंग ऑफ टी लिप्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ टी लिप्स का जो क्यूरिंग होता है किसकी एक्टिविटी के कारण होता है ऑप्शन ए माइकोरिजा ऑप्शन बी वायरसेस ऑप्शन सी फंगाई एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बैक्टीरिया फॉर क्यूरिंग ऑफ टी बैक्टीरिया माइक्रोकोकस प्लांट्स विद 
फिनाइल मर्क्यूरिक स्टेट एडोप्शन डी रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर पॉलिंग ग्रेन रिलीज्ड करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ लो कंसेंट्रेशन ऑफ गिबलिक एसिड एंड ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर 40 थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर तीन क्रॉप्स का नाम बताइए जो कि ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑप्शन ए व्हीट राइस एंड मेज ऑप्शन बी व्हीट राइस एंड बार्ली ऑप्शन सी व्हीट मेज एंड सॉर्गम एंड ऑप्शन डी राइस मेज एंड सॉर्गम क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्हीट राइस एंड मेज 2005 में आया था क्वेश्चन नंबर 41 इंडियाज व्हीट इल्ड रिवॉल्यूशन इन द 1960 वाज पॉसिबल प्राइमरी ड्यू टू इंडिया में 1960 में जो व्हीट की इल्ड में रिवॉल्यूशन आया वह किसके कारण संभव हो पाया ऑप्शन ए हाइब्रिड सीड्स ऑप्शन बी इंटेज क्लोरोफिल कंटेंट ऑप्शन सी म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन प्लांट हाइड रिडक्शन एंड ऑप्शन डी क्वांटिटेटिव ट्रेट म्यूटेशंस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन प्लांट हाइड रिडक्शन क्वेश्चन नंबर 42 टू द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट डैमेजिंग क्रॉप इज सबसे जो मेन रीजन है कि जो भी पेस्टिसाइड हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उन इंसेक्ट्स के अंदर उसका मेन रीजन क्या हो सकता है ऑप्शन ए रैंडम म्यूटेशन ऑप्शन बी जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑप्शन सी डायरेक्टेड म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी एक्वायर्ड हेटेबल चेंजेस क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू डॉर्मिन रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड एज अ जेनेटिक बेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन एडिल्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड द इंसेक्ट डिवाइड ऑफ द एडिल फॉर रेजिस्टेंस डाई वाइल द वंस हैविंग दिम सर्वाइव दे आर सेलेक्टेड बाई नेचर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज एज ग्रीन मेन्यूर इन क्रॉप फील्ड्स एंड इन सैंडी सॉल इनमें से कौन से प्लांट्स को हम क्रॉप फील्ड में ग्रीन मेन्यूर ठीक है और सैंडी सॉल में यूज करते हैं ग्रीन मेन्यूर के रूप में ऑप्शन ए डाई कैंथियम एनुलेटम एंड एजोला डिलोटिका ऑप्शन बी क्रोटेलेरिया जूनसिया एंड एलहैगी कैमिलोरम ऑप्शन सी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड फाइलेंथस नीरूरी ऑप्शन डी साइकिलम मुंजा एंड लैंटिना कैमेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रोटोलेरिया जूनसिया एंड एल्हागी कैमेलोरम 2003 में आया था क्वेश्चन नंबर 44 फोर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड इंडिया में कौन से क्रॉप न्यू वर्ल्ड से आए हैं तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड आपने इवोल्यूशन चैप्टर में सुना होगा जो एशिया अफ्रीका ये वाले हिस्से हैं ठीक है इन्हें हम ओल्ड वर्ड कहते हैं जबकि जो अमेरिका और दूसरे कॉन्टिनेंट से उन्हें न्यू वर्ड कहा जाता है तो कौन से क्रॉप्स उन हिस्से से आए ऑप्शन ए कैसेट पोटैटो रबर ऑप्शन बी मैंगो टी ऑप्शन सी टी रबर मैंगो एंड ऑप्शन डी कॉफी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैसेट पोटैटो रबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी रीजन ऑफ फास्ट स्पेसिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट इज प्रेजेंट डे क्रॉप्स में प्लांट्स में फास्ट स्पेसिएशन किस कारण हो रहा है ऑप्शन ए म्यूटेशन ऑप्शन बी आइसोलेशन ऑप्शन सी पॉलीप्लॉयडी एंड ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीप्लॉयडी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स व्हाट इज द बेस्ट पीएच ऑफ सॉयल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट के कल्टिवेशन के लिए सॉयल का सबसे अच्छा पी कौन सा होता है ऑप्शन ए थ्री टू फाइव ऑप्शन बी सिक्स टू सेवन ऑप्शन सी 4.5 टू 8.5 एंड ऑप्शन डी 5.6 टू 6.5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 टू 7.5 तो दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 86 क्वेश्चंस हैं और हमने 46 कवर कर लिया है बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें न अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करें और शेयर करें और प्लीज कमेंट करके जो बताएं अगर आप कमेंट करते हो वीडियो के बारे में तो हमें बहुत अच्छा लगता है खुशी मिलती है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करने में कुछ नहीं जाता कमेंट जरूर करें और वीडियो को ऑनलाइन देखें थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों